十一兵团的将士们，这是委员长对我们的信任，是全国民众对抗日必胜的信心。弟兄们，浙江城是华中和西南的咽喉，是中美联合基地的门户。我们要用我们的血肉之躯，筑成一道防线，阻止田中龙的进攻。让我们用我们的胜利，让世界看看。我们十一兵团是能打硬仗的，虎贲之师。是，是，保卫浙江城。是，是，保卫浙江城。是，是，保卫浙江城。是，是，保卫浙江城。是，是，保卫浙江城。是，保卫浙江城。是，保卫浙江城。是。报告，刚刚收到十三军团发来急电。念。你我兄弟手足，遥相呼应，前后夹击，歼敌于黑鹰岭下。好。报告司令，六战军急电。念。七月六合计，我军将开赴湘西，与贵部并肩作战。好。太好了。老司令，我的特异友军交野兵团司令来电。念。今日之内，会师紫江城，与诸军扣银耳。好，我军必胜！我军必胜！我军必胜！我们发往重庆的密电，有部分被日军截获，所以我们才采取下策。那，我还想知道，贵部的这份机密文件，代号是不是叫“猪，猪，猪”？林震，我提醒你，不要打听。与你职责无关的事儿，错。只要我知道了，这件事情就跟我有关系。司令，当初日本人轰炸珍珠港的时候，他们的代号叫“胡虎虎”。我想我们的计划再不济，也应该取一个名字叫做“牛牛牛”或者“羊羊羊”什么的吧，总不至于叫什么“猪猪猪”。报告，进来。司令，情报处刘处长来电说，马辉临走时与一个叫朱丽娜的女兵有过幽会。马上对这个朱丽娜进行审查，有消息马上向我汇报。我需要一个不是被任何人都可以随便软禁的合法人。从现在起，你就是我十一兵团司令部侦办组中校组长。我希望只接受司令您一个人的接触。好，所有的情报。直接向我报告。是。胡继化，老赵。我刚截获了一份日军针对玉香桂战区的重要情报，情况尚不明确。吕布命令我们争取活捉一名日军二十三军的情报官，取得突破。明白。哎呦，客官，您里边请。您这边请。哎，你去忙别的去吧。好。二位今天要吃点什么呀？有一个中佐情报官藤竹，今天要路过此地。两笼肉包子。好嘞。两笼肉包子。
どうしたんだ有个长官姓万，还是什么独臂将军，是吗？他呀，他是李司令的把兄弟。当年为了救司令，断了胳膊。听说为了守资江城，还给司令献了三道锦囊妙计。你是日本间谍，哥，你真会开玩笑。别装了，你刚才问的句句关乎君要。刚才我就是随便问问，要是你不喜欢，我不问就是了。啊，算你倒霉，刚到资江城就遇上了我，跟我走，哥。どうだった？大丈夫か？もっと気をつけてよ。閣下が欲しいのは広報旅長の白州部だ。はい。大丈夫。林某人有个请求。您说。我部正准备与田中龙的部队交火，这个你应该知道。知道。本想在他们立足未稳之前来个偷袭，可是我派出去的侦察兵。都是有去无回。您的意思，大战在即，派我去踩个点在下正是此意。不过还有个条件，这件事情不能让任何人知道。明白。
これをあっちに運べ。さよう発見しました。バカ野郎、ついてこい。すると敵を刺激して計画がバレてしまう今最も重要なのはリー兵隊重法領の指揮部署を一刻も早く徹底的に潰すことだはいやつの体を調べろの手紙が。よーし。うん。如我所料。日军一定会换防的。因为我打草惊蛇了。所以这次侦查。基本属于浪费时间。不全是。最起码让我放弃了。偷袭的念头，也保证了我士兵的性命。司令，其实我更在意的是另外一件事。在日军军营的时候，我看到了一个身穿中式服装的人在跟日军军官交流。我想，应该是潜伏在城内的奸细往回输送情报了。我们现在最该做的，是抓住城内奸细，捣毁无线电台。好，我马上调拨反侦察设备。谢谢司令。乡亲们，乡亲们，张会长开仓捐粮啦！往那边吧。誓言抗日，乡亲们，快点过去啊！过去啊！有这么好的事儿啊？是啊，是啊，这些粮食都清点好了吧？是。一定要把他们安全的送到军粮库。是。来，我们把它摆摆好。您好，您是张会长吗？我是。啊，我们长官想要认识一下您。好，您请吧。请。张会长到了。你好，我是张兰，夫妻会就是为你们服务的，有什么需要我帮忙的吗？呵呵呃，听兄弟们说，张会长开自己家粮仓充军，恁说也没有个金数目，等打完仗，我可咋还你这粮食钱呢？这位是我们吕素，路过这里，见到正开仓放粮，就顺便过来看看。啊、是白旅长啊！啊，白旅长您好。您好。您好。呃，张会长如此挥家疏难，令北某人十分敬佩啊。白旅长您言重了，家父是本地商会会长。区区几袋粮食，不足挂齿。<笑>张会长太会说话了。俺们的家乡，叫咱们苦命的天地。停！你怎么喊一口河南土话呀？对不起，俺是河南的。过去看看。咱们演的是文明戏。乡下人，乡下人咋了？河南人又咋了？恁家往上倒三辈，俺就不信恁不是乡下人。啊，白旅长，您稍安勿躁。文涛在海外多年，也是回来抗战的。留个学就了不起了？想当年俺在德国受训时，恁还不知道在哪里撒尿和泥巴玩嘞？对不起，俺该，俺一定该。妮儿，别该，就拿那个河南话唱那个啥戏？啊，文明戏。对，就那个河南话唱那个文明戏。哎，吕素。他和张会长是夫妻，夫妻也不行。那不早说了，阿姨。呃，呃，这是大水冲龙王庙，一家人不认识一家人来。哎呀，呃。文涛，赶快给白旅长赔个礼，道个歉
。范旅长，实在是不好意思啊。没事。到这里，再不向前推进二百米，就超出了我们的射程范围。二奶奶的，从前带气到天亮，能给我抢这个地方，再给我发一个技术。俺就不信，俺在这钢炮炸不了恁的胶皮轱辘。是。旅长，喝水。旅长，旅长，他病得很严重。
，说马上就想见到你。院长，你说梁雪梅合眼了，还是休息一下吧，我在这盯着。那能在这盯着，俺去去就会。走。麻烦问一下，见过这个人吗？没见过。谢谢。哎，妹子，见过这人吗？您再仔细看看。没见过。哎，妹子，见过这人吗？没有。谢谢。老板，哎，见过这个人吗？没有，没见过。没见过。阿姨，问您一下，这个人您见过吗？哟，这么近，好像见过。在哪儿？您帮我回忆一下。哟，我忘了，我想一想啊。不着急。呃，呃哦，在山大巷那边。那边？哎，对对，那边。谢谢您啊。找到了，说是在山大巷那边见过那个人。哦，山大巷。一会儿去了那边以后，凡是遇到可疑女子，严加盘查，一个都不要放过。明白。好，你去那边，你往那边去。好，走。疑われているから早く逃げて。今夜白領団長を殺して失敗しない。あなたはどうする？敵の注意を引くから。あなたは見つかってはダメよ。うん。え、干什么的？什么人啊？这是。天化日之下，为何追我一个小女子？我就是奉命来抓你这只可疑的小妖精的。我可疑吗？没错，就是你。上一次就是你拿枪指着我的头，是不是？把我助手伤成这样，万一他要是真瞎了，你不准备负责任啊！
有情况下你看不见吗？别着急。跟我去洗洗，快！上尉在哪儿？是你自己招，还说八尼亚会司令部用刑啊？你想知道吗？他和我一样，都化成脓水了。怎么样？行，好点了，看看头去。哎，也就只有日本人会这么干，连自己的同伴都要毁尸灭迹。看来冯上尉也早就尸骨无存了。哎，就这，就这，停车。来，不用找了，谢谢。镇定叔叔，这个白旅长呢，他钻进老鼠洞里去了。幺零六阵地联系中断，不要再犹豫了，转向幺零六阵地开炮吧。
。柯旅长接到司令部的命令，是不许敌人跨过龙山半步。三炮里，三炮里，报告长官。参谋长，司令部电话。我是万长官。万将军，我是山炮里参谋长朱先勇。司令任命你为山炮里代理旅长。幺零六战机已经失守，我现在命令你们立刻向幺零六战机开炮。是，我们立刻向幺零六战机的敌人开炮。走。是怎么执行的？不能说有一个好的作战方案，就万事大吉了。好的作战方案，也要有人来执行。你不是说你的触角遍及全军每个角落吗？山炮旅白旅长出了这么大的事儿，你的触角呢？你的嗅觉呢？我一定把这件事情查个水落石出。晚了。这回我可是领教了，你们这些妄尊自大的党国精英们是个什么货色？雷震，你去查一下白旅长的像。是。幺零六阵地的失守，使我们的防线缩小了五十华里。让我们的部署受到了沉重的打击，也让我们失去了一道强大的屏障，明白吗？明白。太奇怪了，他们四个人的死因各不相同，白旅长的真实死因是窒息，他头上的枪伤是死后所致，子弹是从牛副官的手枪里打出来的，牛副官被刀刺死。而刀却落在白旅长的手，两个警卫分别中弹，他是被白旅长的枪所杀，而他是被同伴的枪所杀。必须要注意，死前他的眼睛受过重伤，所有的凶器都在他们四个人的手里。我我看不出有外人介入的痕迹。头啊，听方栋说，呃，案发现场好像住着一漂亮女的，好像是被一个年龄稍长的军官给保养的。现场又发现了牛副官的一封情书，好像是争风吃醋的情杀。可是听山炮旅的弟兄们说，这牛副官对这白旅长那可是绝对的忠心耿耿啊。这玩意儿，去案发现场。好嘛，这死的够壮观的啊！啊血里有毒，桃儿。哎
怎么了，白旅长？白旅长，你怎么了？凶手就是我们在街道上看到的那个女人。按照你的分析，具备如此先进工具和熟练技能的，只可能是日本间谍。对。哎呦，哎呀，哎，老徐，嘛意思啊？又跟女的有关？你那装甲部队要发起进攻了，我去一趟司令部，都给我记着，一定要给我顶住。是。嗯、司令，敌人的重炮轰炸我军的前沿阵地，我的侦察兵也证实了日军的装甲师团已集结到位，就是说，田中龙将于三日内突破我军的前沿阵地。我把你从阵地上请来。就是想告诉你，我们将在这里阻止田中龙的装甲师团。两山口，对，两山口是敌人进攻之江城的唯一道路。我军的重炮被田中龙压住了火力，我们仅有一个坦克团，很快会被日军的装甲师团消灭掉。是的，从数量和质量上来讲，我们的坦克团远不及日军的装甲师团。不过，我有把握抵挡住鬼子的攻势，请你跟张副司令说说
，我们以两三口狭窄的隘口作为天然屏障，让装备最差的一营在这里与日军最先进的先锋坦克团开战。显然，很快就会被歼灭，而日军也一定会以为这就是我们坦克团的全部战力，从而放心大胆的直冲黑松林地带。届时，我二营、三营的坦克会突然出现，但将不是装甲战。而是肉搏战，我们秘密训练了一支军官狙击队，白司令。我们会利用这种 BOSS 反坦克步枪，对敌军坦克直接进行射击。为何非得你们亲自使用这种反坦克枪？而步兵的狙击手为什么不行？步兵的狙击手根本无法直接接近敌军坦克，这种反坦克步枪。对付日军九七型坦克，它的最佳射程为几十米以内。只有我们坦克部队的军官，才熟悉日军坦克的结构。也就是说，只有我们才能干这活。由于这种狙击步枪后作用力超强，因此我们的狙击手左右两肩发射完之后，基本上没有逃生的可能。他们可能就会死在敌人的坦克和机关枪扫射下。高团长和他的军官狙击手们，是用他们的血肉之躯，铸成了第二道铜墙铁壁。兄弟，我一定阻断日军坦克后面的步兵，配合你们，我会拼到最后一颗子弹。请司令放心，我们坦克团绝不辜负司令对我们的厚望。我万万没有想到，我的作战方案是如此的残酷，要搭上你和这么多优秀官兵的性命。对不起，不，万副参谋长，别这么说，是你给我们提供了一次建立不休功勋的机会，我应该感谢你才是。要完成这项任务，有两个问题必须注意。第一，我们的坦克隐藏处绝对不能让敌人发现，一旦被田中龙发现，我们将成为他们炮兵的活靶子。第二，敌人的坦克师团接近两口关押时，我们的坦克突然出现，才能最大限度地接近敌人的坦克群，所以隐藏地是这次成败的关键。报道，起来。司令，这位女子说有重要事情，一定要当面见你。啊，是您的老朋友黄明，让我来见您的。你先下去。是。请坐。谢谢，黄队长，一向可好？他一切都好。这是黄旅长让我亲手交给您的是这样。获得该情报后，没敢耽搁，就直奔湘西来了。你来之前，我这里发生了一系列离奇的自杀案。原来是惊天大阴谋啊！而且，连日本天皇禁卫军的女军官都潜伏这里。这么重要的情报，就派你一个小女子来的？还有两位同志。他们在路上牺牲了。贵党以民族大义为重，冒死派人送来这么重要的情报，我代表士兵团
向贵党表示感谢，并向两位死去的英雄致哀。能守住自江城，就是对他们二位在天之灵最好的慰藉。我想，我不能再耽搁您的时间了，我该回去了。好，我马上安排。副官，到。马上给这位女子包扎一下伤口，派人把她送出去。司令，日本人已经把陆路和水路都给切断了，这时候恐怕……看样子，你要在这儿多待一段时间了。请下去。是。黄队长信上说，你是个密码专家。嗯。我这里。现在特别需要你这种人才，如果你愿意，可以留下来。我在这儿方便吗？不会给您添麻烦吧？当然方便，你是我请来的客人，我求之不得呢。不过我的手下对贵党有些偏见，所以你只能以我老朋友女儿的身份，在这里帮我。也好，如果您真的需要，我愿意留下来为李司令工作。我当然需要。啊，我想立刻给黄律长发一份密电，一来是向他报告我的任务已经完成，二来就是向他报告我们内部有鬼。好，我马上安排。组长，我是想说，那两起凶杀案，如果是日本女间谍干的，你相信吗？这和我这几天摸到的情况完全不这个田中龙，也是堂堂一国之将，竟出此下策。哼，那你分析一下，他们下一步会怎么样？针对我军的下一步作战计划。比方说，如果他们想用高炮优势的话，去轰炸我们的重要军事目标，那我们重要军事目标内的机密就成为他们行动的重点。那我们迅速抓住这些女间谍。说实话，有点困难。紫江城十几万人口，外来的妇女上千人，要想把他们通通调查一个遍，难度很大。那我们先从打入我内部的间谍开始入手，让万晨峰、刘处长跟你联合办公。还有，你要跟我一个老朋友的女儿联系。老朋友的女儿，她叫雷小磊。巧了，跟你同姓，都姓雷。她是一个密码专家，详细的胡计划，你可以去问她。明白了，司令。我想马上见到他。去吧。请坐。哥，哥，你怎么在这儿？我是分本来接待你的呀，欢迎光临。你就会拼。好，不拼。那以后咱俩见面的时候，不能以兄妹相称。是，雷组长。好，这回来紫江城干什么来了？我是奉命前来执行任务的。据我军的可靠消息，日军成立了一支名为“虎敢死队”的，已经潜入在紫江城了。和我了解到的情况差不太多，也难怪。郭厅长跟我说，这次来紫江城是一次死亡行情。胡绝死队，有点意思。怎么样，还敢小瞧你这个妹妹吗？我哪敢？在家的时候，你是咱爹的宝贝疙瘩，手心上都长上明珠。小瞧你，那不死定了？啊，对了，爹还问你什么时候娶媳妇儿。
，赶紧给他抱上孙子呢。这老头，这么着，咱爹要是再问的话，你就跟他说。我哥说了，等他除掉这些日本间谍，如果有时间，有可能，捎带手，如果有合适的话，就带一个儿媳妇给他回去，然后让他抱孙子。一样。就是嘴贫，我哪儿贫了？怎么了？这就好了，我害怕呀，他们不敢来呢。哎，这是我在英国受训时候用的袖珍手枪，你带在身上防身。十一兵团啊，情况挺复杂的。李天龙呢，仗着委员长对他倚重，不愿意在部队里掺沙子。可是军统呢，又以加强无线电联系为由，给他派了一个情报处。说白了，就是军统的眼线。这个情报处处长刘志庸是个标准的反共人士，以后你要小心。这些情况我在来之前，我们首长都跟我交代过了。再说了，有你这个亲哥在这儿。我还有什么可怕的呢？说不定啊，是哪个暗恋你的小女兵，看着你正在和一个神秘女郎幽会，正吃醋呢吧？我跟我亲妹妹一块吃个饭，这她都受不了。这种媳妇儿，我怎么往回家带啊？来，喝酒。对了，哥，你年纪也不小了。这些年在国外，你就没有遇到自己喜欢的女孩吗天亮之前，我们必须要穿过这座山，否则就来不及了。就没有别的路了吗？这是你唯一的选择。来叔，好嘞，交给我了。上了。哎，大夫，上啊！啊听着，凡是有来治疗枪伤的，立刻报警。是。去吧。哎呀，都注意点，行。走。哎呀
。多次上的。太君，前面有游击队设的地雷，得绕行。通行証、いつ通行できる？我々は緊急の任務がある。偽物だ。捕まえろ。バカモ。用事があると言っただろう。ただいま田中は美和子殿からの命令を受け、ミスへ移動し弾薬輸送部隊を狙う二人が発見と。三人だぞ。軍部はその情報を握ったからこそ敵の潜入部隊を食い止めさせる。中心人物はバイメンシューとも呼ばれ、腕には傷跡がある。この似顔を見たことがあるか。間違いないか。間違いない。真是情人眼里出西施啊，留个纪念吧。哦。哎，看钱呢。放心，交给我吧。也只能交给你了，我就会说一句八卦。軍部の命令より、三人の張本を食い止めに行く。もっとも。危険なのはこの売面衆というやつだ。目撃したらすぐに逮捕しろ。分かったか？はい。バカ。はい。通行だ。刚才真是够险的，他们万一认出你怎么办、啊？等他们认出来，咱们早就不知道到哪儿了。这个人，给我仔细的盘查。嗯。太君，这不是刚才走的那个人吗？嗯。八嘎，给我追！哦，哦，不是。太君，来不及了，快去打电话。哦。喂，喂，喂，喂，太君，不好了，电话线被剪断了。什么？八嘎。干什么呢？赶紧回去！啊啊啊！这里不准要饭，赶紧回去！啊啊啊啊！去吧，药完了，赶紧回家。
イサー花のキツネがリブの隠した戦車を発見すぐに軍部に通知しろはい刘队长是吗？你好，雷震。啊，我们是新四军二旅的武工队。这位就是我们十一兵团的雷特派员。雷特派员真是神速啊，这么快就从皖南赶过来了。应该的，配合你们吗？咱们客套话不多说了，队长，布置任务吧。好，哎。估计天一亮，日军的车队就会经过这里。我们接到皖南的电报后，就做出了周密的部署。有一条大道，那里我们埋上了地雷。日军车队探测出是地雷区后，就会改道从这里通过。如果我们与之交火，他们就会在附近的三个据点出动日军伪军，在这里增援。我们派三路电讯破坏组在战斗打响后，剪断各据点的所有电话线，他们就会在向这个方向。进行增援，在骆驼岭周围，你们布置了很多的地雷。我相信，你们也在周边布置了很多铁皮桶。铁皮桶里面呢，会放很多的鞭炮，到时候鞭炮噼里啪啦一响，那个声势会让小鬼子认为他们碰到了共产党的主力部队。之后呢，我们就会有一个来小时的时间，去消灭鬼子这些运弹药的运输车，对吗？至于怎么打嘛？火烧国防部，对，给他分成前、中、后三段去打。队长，把你队伍分成两队，第一队打他的头，第二队去收尾。至于中间那段嘛，交给民兵去打。湘西抗战以来，我相信老百姓的抗日热情一定很高涨。好，对了，你看，周边这些灌木丛啊，多砍一些，打成捆，上面浇上油，顺着山坡扔下去以后。我们就能看见小鬼那些装弹药的车就全场。至于那个景象，不用我给你形容。太好了，动员乡亲们的事儿就交给我了。好，正面打鬼子也是抗战，从鬼子后方打后勤也是抗战。我们会派人迷惑他们各个据点的日伪军，掐断他们的电话线。这个活儿，我兄弟可以干。这小子从小就恨日本人，但凡是日本人的东西啊，逮什么捡什么。上蹿下跳那是绝活啊！再说，嗯，行吗？放心吧，头，交给我了。嗯，刘队长，保证完成任务。<笑>行了，别丢人了。哎，不会惊。哎，哎，不是头，你怎么对新四军情况了解那么清楚呢？统一抗战，国共一家嘛。主公一家。好啊，田中的高炮阵地一览无遗，命令三炮旅给我狠狠的打。不要立起炮弹，是。瞄准敌人所有人坐炮阵地，打一打，是。让田中楼的炮弹往坑里填吧，啊！<笑>雷组长不抓那个日本女间谍是有道理的，真是隔行如隔山呐、啊。这一点，我们得好好的向人家学习啊。等田中楼的炮弹打得差不多了，新的补给又不能如期的到达。黑影岭高地的东面，再出现一个几十米的断壁，那田中楼只能用士兵的尸体来填平这个断壁，才能登上我们的黑影岭了。工兵的进度怎么样了？一切正常，只是时间的问题。时间要抓紧，更重要的要保密，绝不能让田中龙知道我们的意图。是，要是军中再多几个像雷组长和雷女士这样的人才就好了。哎，你们说他们是不是很像一对兄妹啊？并且他们都还姓雷。哎，我的小周哥，你怎么不高兴啊？敌人已经中了你的计谋了。嗯，我听说刘志雄向重庆汇报，说我们内部有人通共。这个混蛋！
他说的也不是没有道理，不可轻敌啊。嗯，我尽量说。早く撃て。すぐリーブの戦車への砲撃を中止。あれは偽物だ。はい。お前たち、本当のバカか。その偽情報のせいで砲弾を無駄にした上、我が重砲陣地の一部を敵にばらした。司令，刚刚破获日本人的密电。日本人派女间谍渗透到我们这儿，借同窗女儿的身份掩护自己，在城内散布谣言，制造恐慌和混乱，以此来削弱我军战力的目的。我怀疑这个雷小磊的真实身份。日本人也太厉害了。连我同学的女儿都知道了。日本人组织了一个虎敢死队，都是女间谍，已经潜伏到我们内部，就在我们眼皮底下。白秀武和马辉的死，就是他们干的。司令，您还真相信这事儿？你这么大个情报处长，连这点事儿都不知道吗？我说的话你还不相信？立即回你们情报处，所有的女兵，通通甄别。司令，我没听错吧？我再说一遍，情报处所有的女兵，通通甄别。是。司令，这一刀切，有些不妥吧？我刚说过的话，日本人马上就知道了。程峰啊，你我现在处在危险的阶段。你怎么还那么儿女情长，想的那个乔曼？无论是谁，统统甄别。那那个雷女士，是不是也要大刀回府？现在全城围得像铁桶似的，你让她去哪儿啊？刘志庸所说的，我们有人通共，指的就是他。现在是国共合作，而且他是密码专家，我正需要这样的人才。原来司令早就知道他是共产党。好了，不说这些，这个事儿不用你管，我心里有数。刘志庸的意思已经很明了了，李小磊，他的身份确实值得怀疑。马辉和白秀武死的时候，人家还没来呢。程峰啊，程峰，你真的是变了，你被那个乔曼。弄成了个傻子，去吧，司令部、情报处，所有机要部门的女兵，统统甄别，执行吧。是。
李特委员，没事吧？早走站长，走。来中国，来欺负中国人是吧？哦，既然你来了，作为一个中国人，我替你爸妈好好教。你的脸。跟那些死去的中国人当面道歉去。好，刘队长，伤员都安排完了。我们旅长说，现在我的部队全听从你的指挥。讲究。这样，把炮弹给我转移到好的车上去，然后就我几个人，我还有别的事儿办。你是怎么打算的？既然大家伙儿都学炮弹，那就把这携弹药全运回湘西去。可，可这一路我知道，一定会有困难，但总能想出办法的。好，走，换套衣服去。好，听着，组委会开车的和一分队，换成鬼子的衣服，跟雷特外援走。张部队，你负责组织撤离老乡。是。其他各队。跟着我去伏击，从据点出来的鬼子增援部队，掩护有战车队。是是是。好、啊，怎么样？全部搞定。哎呦，脚抖的，手都摸出血泡来了。先痛快了？太痛快了。爽吗？哎呦，爽爽爽！哎呦，哎呀，轻点儿啊！别特发言。办的怎么样了？都办的差不多了。不会有期，不会有期。谢谢。
刻联系吕布，让他们支援。快！是。吕布，吕布，这里是萧炎波后勤支部，这里是萧炎波后勤支部，听到请回答，听到请回答。对方没反应，立刻给我联系肖司令，报告我们的位置，就说我们现在被日军伏击，礼部部支援，快点！是。兵团指示我们稍等，他们在向礼部询问情况。好。你先通礼部，请您跟礼部直接联系。好。礼部。报告你们车队投出位置，请报告你们车队投出位置。我们正在黄泥滩二十公里处。我们现在就在被日军伏击，处于三岔口位置，请指示路线，请指示路线。喂，怎么回事？又断了，上校。夏月星，你放心，我一定把这件事情查个水落石出，到时候向你通报。好。不，进来。司令，由于通讯跟不上，各部正常的工作程序都出现了混乱，我们与各部司令部同各军事旅团联系也不畅，频发阵地联络出现频率幻象事故。刘处长，你能解释一下吗？啊，司令，由于熟练的报捕人员突然离开，敌人的情报网和频繁出现的干扰信号让我们应接不暇，电讯工作陷入了混乱，我们中了敌人的圈套了。刘志勇。你又向重庆打小报告，我说司令身边有个女共党，搅了军心大乱。你军心何在？司令，肖月也落井下石，向委员长夸大我们给他造成的损失。刘处长，雷肖磊在我部，为我部做了很多的贡献，这些。你都是有目共睹的，你为什么不想重新汇报？司令，我们不能再被那个女共党牵着鼻子走了。全城的间谍已经被我一网打尽，所谓的胡敢死队，纯属胡扯。最可恨的是，我十一兵团的将士们在浴血奋战，却被扣上了被情色间谍拉下水的帽子，这在国人面前将造成何等影响？给司令脸上抹黑。就是给委员长脸上抹黑呀、啊！够了
，你们想怎么办，就怎么办吧。不过那个姓朱的，要等雷组长回来以后再处置。司令，你太相信他了。我是相信他，你们两个加在一起，连他半个都不如。你们还别不服气。可是，那些女兵，还等着甄别呢。除了那个姓朱的，其他的各就各位。司令，这个怎么了？你刚才还在表扬那个乔曼，说他立了大功，怎么着？他现在不是日本间谍了，你就不用他了？啊，不不不不，我非常希望他归队，非常希望。谢谢司令。报告，进来。电报，通知张副司令，带上机械化师，从田中龙的侧翼进攻。是。程峰，你带上一支精锐小队，去接应雷震。雷震带着我们需要的炮弹。前面有卡子了吧？是，前面就是日本人的哨卡。雷震，咱怎么办？嗯、头儿，这要搞那么一两个卡子，咱闯了过去。可是要到咱那儿还那么远的路，又拉粮车这玩意儿，咱这。怎么过得去呢？老规矩。啊，涛儿，又得委屈你了。要么这回委屈你吧。那还是委屈你吧。有的行。子贡。通行文書書き留めるから。襲撃されなかったのか。あ、我々は軍部です。秘密指令を受けて帰る途中です。もう一回聞くぞ。なぜ無事に帰れる。我々はいくつかの小隊に分けて、その一部だけが襲撃に遭いました。そして我々は中国艦長の頭を捕まえました。まだ何か問題がなかったら機関をこれ以上邪魔しないでください。どけ。
开什么？走啊！走天竜はいきなり師団以上の兵力を右側まで出した実に彼らしくない今すぐ美和子に伝えろ最速で李軍の本当の計画を調査しろとなはいショグドン輸送部隊は三井周辺で新シグト八路に襲撃されましたミスイショグンド敵軍は南翼から上層陣地を猛攻中です上場ショグンド田中大佐殿からです天竜はあちこちで混乱を起こしこれはきっと輸送部隊の件に関わっている敵技師団長に連絡しろ西へ移動する陸軍を食い止め奪われた物資を絶対に敵に渡すなはい根据地图上标注，这应该是日本人最后一道卡子了吧？对，但这规模也太大了。该用的招都用了，想必。他们也有所戒备了，骗是骗不过去了，咱怎么办？哼，拉开车距，闯过去。啊？啊什么？上车
炮楼里有几门枪，我看见了。这样的话，弹药车过不去啊。用不了一会儿，小鬼子该增援了。那头上怎么办呢？炸他！能炸！用这个。在这儿。里边。不是，不是，不是。这炮楼它跑不起来呀。那你进不去。我让你进。我掩护你们。
受伤了。
，我们投降，投降，我们投降，投降，我们投降，投降。马上给国章发信号，让档案车迅速通过这里。明白。看好他们把你们队长尸体抬到车上去。是。小鬼子来了，所有人隐蔽。是是。没受过点伤啊！对，看来这回咱们肯定要跟那个炮楼一样了。我为了这俩跟你那天，这条命就是你的，要不咱给些狗日的拼了！把这帮兄弟先送出去。
，把俘虏带上去。是。带走。万将军，幸亏你们及时到了，多谢。别组长受伤了，用担架把他抬上车。用不着，都是点皮外伤。那怎么着？怎么样？就我们俩就把这炮楼给断了。<笑>就这么一个土垛子，我一炮就把他轰了。那知道那搭上两位重庆大员的命吗？哎，哎什么哎？人家万将军说的对，还不快谢谢万将军？谢谢万参谋长。万将军，那边炮弹车，麻烦你叫人开回去。另外，新四军战士们的遗体，叶青一起带回去。我都安排好了，不过这里是战场，你必须听我的。立刻撤！是。雷震，雷震。刘震，刘震，你受伤了？没事，我看看。没事儿。万参谋长，您，您怎么把车队那边的友军都赶走了呀？要不是因为他们，我们三连命都保不住。再说了，这些炮弹怎么运回去啊？你说什么？万将军，你放心吧，我们特务营的兵，个个都是飞车高手。告诉司营长。车队全部换成我们的人，立刻撤！去，班长。范将军，你把他们赶走吧。为什么？死人可以带走，活的人一个都不行。撤！报！报告，撤回在新四军有一支队，根据这里增援的鬼子枪上火了，怎么办？范将军，立刻撤！走，走，班长。我只问你一句：他们，你救还是不救？这是我军的规矩，不能因为你一个人就把他破了。报，马成峰，德山，什么他妈规矩不规矩？老子是来打日本人的。不是打自己人，跟我走。ハジだ、とんでもないハジだ。この田中の。生涯の恥だ。そんな大量の軍用物資がこんな簡単に陸軍に奪われたのか。